హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు మనకి ఇష్టం యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియో తమ్మినేది చూడగానే మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఏంటంటే రేషియో ఎనాలిసిస్ రేషియో ఎనాలిసిస్ అనేది మేనేజ్మెంట్ అకౌంట్స్లో మనం ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ని తెలుసుకోవడానికి మనం యూజ్ చేసే వన్ ఆఫ్ ది టెక్నిక్గా చెప్పుకోవచ్చు ఈ రేషియో ఎనాలిసిస్ ఈజ్ ఏ సింపుల్ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి అది విషయం నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్పగలను ఓకేనా అది అంత లేదు నేను చిన్న అర్థమే ఇలాగ చాలా సింపుల్గా అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీ కాలేజీలో చెప్పినంత టైం అయితే నేను తీసుకొని మీకు అర్థమయ్యేలాగ సింపుల్ టెక్నిక్లో చెప్పేస్తాను ఇది ఏం లేదు అబ్బా రిఫరెన్స్ చేస్తుంది ఏంటంటే టూ ఐటమ్స్ లేదా ఓ పర్టికులర్ విషయం తెలుసుకోవడానికి ఒక రేషియన్ తెలుసుకోవడానికి ఎగ్జాంపుల్గా నేను చెప్తాను ఒక మెటీరియల్ మనం ఎంత కన్స్యూమ్ చేసాము దాని రేషియో ఎంత అని అడిగినప్పుడు దాని ఫార్ములా ఏంటి దాన్ని చేసుకున్నట్లయితే మనకి వాల్యూస్ అనేవి వచ్చేస్తాయి అంతే ఒక రేషియోని మనం ప్రోష టైమింగ్ ఒక టైమింగ్లో పర్సెంట్ ఎందుకంటే మనం ఒక పర్టికులర్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఎంత అయ్యా అని అడిగారు అనుకోండి దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడే ఉంటుంది మనకు కావాల్సింది ఫార్ములా ఆ ఫార్ములాస్ ముందు మీకు నేర్పించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ వీడియోలో వచ్చాను నా టార్గెట్ టెన్ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ కానీ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా వెళ్ళిపోతున్నారు సబ్స్క్రైబ్ ఈ వీడియోలో చూస్తాను సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఎట్లా వెళ్తారో నా ఎక్స్పెరేషన్ నచ్చకపోతే ఖచ్చితంగా డిస్లైక్ కోట్టుకోండి కామెంట్లో లాగి పీక్ అయ్యి అంతే ఓకేనా ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియోని కనుక్కోవాలి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో కనుక్కోవాలంటే మనకి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ తెలియాలి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ బై నెట్ సేల్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అంతే గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు ఏదైనా మనం మార్క్స్ కూడా పర్సెంటేజ్ కట్టుకుంటాం కదా సేమ్ టు సేమ్ అలాగే వీళ్ళు సేల్స్ ఎంత నెట్ సేల్స్ ఎంత సేల్స్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చినా ఆ ప్రాఫిట్ని వేసుకొని ఇంటూ హండ్రెడ్ చేసుకున్నారు వచ్చేస్తుంది మనకి ప్రాబ్లంలో ఉన్న విషయమే అలాగే ఎక్స్పెన్సెస్ రేషియోస్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే వీళ్ళు ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమేమి చేస్తున్నారు అండ్ ఒక కంపెనీలో కానీ ఒక ఇండస్ట్రీలో కానీ వీళ్ళు చేసే ఎక్స్పెన్సెస్ మీద రేషియో స్టార్ట్ అవుతున్నారు ఈ రేషియోస్ ఎందుకు అయ్యా అబ్బా అనుకుంటే ఇప్పుడు ఒక న్యూస్ రిపోర్టరే వచ్చాడు మీ కంపెనీలో ఎక్స్పెన్సెస్ రేషియో చెప్పండి లేకపోతే పర్సెంటేజ్ చెప్పండి అని అడుగుతారు వీళ్ళు మాది మేము ఇంత చేస్తాం అంటే ఒక వెయ్యి చేస్తాము తొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి చేస్తాం అని చెప్పుకుంటారు అలా చెప్పుకోరు కదా ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అలా చెప్పుకుంటే ఒక రిచ్గాను అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇప్పుడు టెన్ పర్సెంట్ అనుకోండి మీ టోటల్ స్టాక్ ఎంత అంటే ఒక లక్ష అనుకుంటుంది టెన్ పర్సెంట్లే దాంట్లో ఎంత వస్తుంది వీళ్ళకి అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా చాలా తక్కువ టైం ఉంటుంది చెప్పుకోవడానికి కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అందుకోసం అని రేషియో కనుక్కుంటాం మెటీరియల్ కన్జ్యూమర్ రేషియో మెటీరియల్ కన్జ్యూమర్ రేషియో మనకు అనుకోవాలంటే మెటీరియల్ కన్జ్యూమర్ రేషియో కన్జ్యూమర్డ్ బై నెట్ సేల్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అంతే కన్వర్షన్ కాస్ట్ రేషియో కన్వర్షన్ కాస్ట్ రేషియో కావాలంటే వేజెస్ ప్లస్ మాన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ బై నెట్ సేల్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అనేది కొంచెం చిన్నగా ఉంది ఏం అనుకోవద్దు నేను రాయడం పొదుపు చేసా నేను ఇక్కడ పొదుపు చేసా నేను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేదు కాబట్టి నేను పొదుపు చేసి రాసా ఓకే తర్వాత వచ్చేప్పటికి అడ్మిష అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ని రేషియో రూపంలో చెప్పండి అంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ బై నెట్ సేల్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేసుకుంటే దాని రేషియో అనేది వచ్చేస్తుంది మీకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ వాల్యూ ఎంత రా బాబు అని అడిగాం అనుకో క్వశ్చన్ పేపర్లో వేస్తారు చూస్ చేసుకోరా అంటాను అంతే అందుకు మించి ఉండదు మీరు టెన్ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్ చేయాలి చేస్తారు మీరు చేయాలి ఎందుకంటే బీకామ్ స్టూడెంట్స్ ఖచ్చితంగా చేయా అనుకుంటే చేసేస్తారు వీడియో షేర్ చేయబోకండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎందుకంటే వాళ్ళు చదువుకొని ట్రాపర్స్ అయిపోతారు సేలింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ దీనికి ఏమైంది సేమ్ అంటే సేలింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ బై నెట్ సేల్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఓకే ఫైనాన్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పెన్సెస్ రేషియో కనుక్కోమన్నారు తర్వాత వచ్చేటప్పటికి ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పెన్సెస్ బై నెట్ సేల్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేసేసుకున్నాము ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ రేషియో కనుక్కోవాలి దానికి వచ్చేటప్పటికి ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ బై నెట్ సేల్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేసుకున్నాము ఇప్పటి వరకు సింపుల్గానే జరిగిపోయింది ఎక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ అనేది డైరెక్ట్గా మనకి ఇవ్వడం జరగదు దానికోసం మనకి కొన్ని అంటే ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్లో కానీ బ్యాలెన్స్ ష
అయ్యా ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అక్కడ లేదు ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకోలేము అనుకుంటే ఒక ఫా ఒక నెక్స్ట్ ఫార్ములాను కూడా వీళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది నెట్ ప్రాఫిట్ కానీ ప్రాబ్లంలో ఇచ్చుండి నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇచ్చుండి నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్స్ ఏమైనా ఇచ్చుంటే దీ దాని ద్వారా కూడా చేయొచ్చు ఏంటంటే నెట్ ప్రాఫిట్ ప్లస్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ మైనస్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్స్ చేసినట్లయితే నేను ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ రేషియో ప్రాఫిట్ తెలుస్తుంది ఆపరేటి ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ తెలిస్తే ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ రేషియో కనుక్కోవడం ఈజీ ఓకే ఆపరేటింగ్ రేషియో కనుక్కోవాలి ఆపరేటింగ్ రేషియో ఏంటి ఏమి లేదు కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ ప్లస్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ బై నెట్ సేల్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఓకేనా చాలా సింపుల్ మీరు ఈ ఫార్ములాస్ అనేది బాగా నేర్చుకోండి కొన్ని చాలా స్పీడ్గా వచ్చేస్తే కొన్ని ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది ఒక ఐదు ఆరు ఉంటాయి మనం ఖచ్చితంగా చూసి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఒకటి మిగతాన్ని ఇక్కడ ఏమొస్తుందో అవి కూడా అక్కడే వస్తాయి నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ బై నెట్స్ నెట్ సేల్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేసుకుని కరెంట్ రేషియో కరెంట్ రేషియో అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక ఇంటూ పెట్టకుండా అంటే హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ పెట్టకుండా మనం డైరెక్ట్ చేసుకుంటాం ఎలా అంటే కరెంట్ అసెట్స్ బై కరెంట్ లైబ్రరీస్ చేసుకుంటాం జనరల్లీ ఇది టూ ఇస్ టు వన్ కన్సిడర్డ్ ద ఐడియల్ ఒక ఐడియా కోసం చెప్తున్నారు టూ ఇస్ టు వన్గా ఉంటుంది అంట ఏంది కరెంట్ అసెట్స్ లైబ్రరీస్ అనేది ఇంకొచ్చేటప్పటికి ఈ ఫార్ములాను మాత్రం ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎగ్జామ్స్లో ఎక్కడో ఒకటి తగులుతుంది తగిలితే నాకు కామెంట్ చేయండి ఎగ్జామ్ రాసి వచ్చిన తర్వాత క్విక్ అండ్ లిక్విడ్ అండ్ యాసిడ్ టెస్ట్ రేషియో ఏ పేరుతోనే అడగచ్చు యాసిడ్ అడగచ్చు లేకపోతే లిక్విడ్ ఎయిడ్ లిక్విడ్ రేషియో అయినా అడగచ్చు క్విక్ రేషియో అయినా అడగచ్చు ఎట్ అడిగినా ఒకటే ఆన్సర్ ఏంటి క్విక్ అండ్ అండ్ కాదు సారీ బై ఏదో ఒకటి లిక్విడ్ అసెట్స్ బై కరెంట్ లైబ్రరీస్ అంతే అర్థమవుతుందా ఎట్ అడిగినా ఇదే ఇన్ఫర్మేషన్ని కరెంట్ లైబ్రరీస్ లేకుండా చేయాలంటే ఎలా క్విక్ క్విక్ అండ్ లిక్విడ్ అసెట్స్ ఏది ఇచ్చినా పర్వాలేదు లిక్విడ్ కానీ క్విక్ కానీ లిక్విడ్ కానీ ఏది ఇచ్చిన అసెట్స్ అలాగే క్విక్ లిక్విడ్ లైబ్రరీస్ చేసినట్లయితే మనకి క్విక్ లిక్విడ్ అండ్ యాసిడ్ టెస్ట్ రేషియో అని తెలుస్తుంది పేరే చూడండి చాలా ఫనీగా ఉంది మీరు చాలా ఫనీగా ఈ వీడియో చేసుకున్నాము అయితే క్విక్ లిక్విడ్ అసెట్స్ కనుక్కోవడానికి ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంటంటే కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ స్టాక్ మైనస్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ చేసినట్లయితే మనకి అసెట్స్ తెలిసిపోతాయి లైబ్రరీస్ కావాలంటే నేను ఈ చెప్పలేను క్విక్ లిక్విడ్ నాకు నో వస్తుంది లిక్విడ్స్ లైబ్రరీస్ అనేవి కావాలంటే లై కరెంట్ లైబ్రరీస్ మైనస్ బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఓవర్డ్రాఫ్ట్ ఏంటి బ్యాంక్ ఓవర్డ్రాఫ్ట్ ప్లస్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అండ్ బ్యాంక్ ఏమన్నా కానీ అక్కడ మనం లాస్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకుంటాం అంటే ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు నేను సారీ ఇది వచ్చేటప్పటికి ఈ కింద ఉన్న దానికి సారీ సారీ బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ చేసుకుంటే మనకి ఇది వచ్చేస్తుంది అబ్జల్యూట్ లిక్విడ్ రేషియో అబ్జల్యూట్ లిక్విడ్ రేషియో అంటే ఏంటంటే దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మనకి క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఎట్ బ్యాంక్ క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ అలాగే షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కానీ ఉండి మార్కెట్ బుల్ సెక్యూరిటీస్ని బై చేసుకొని అంటే కరెంట్ లైబ్రరీస్తో బై చేసుకున్నట్లయితే మనకి అబ్జల్యూట్ లిక్విడ్ రేషియో అనేది అబ్జల్యూట్గా తెలుస్తుంది సారీ ఇక్కడ పేర్స్ అనేది కొన్ని పేర్స్ అనేది రాసాం మా ఫ్రెండ్స్గా దాన్ని ఒకసారి స్కిప్ చేసుకోండి అలాగే ఇన్వెంటరీ టర్న్ ఓవర్ రేషియో అలాగే దానికి ఇంకో పేరు వచ్చేప్పటికి స్టాక్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో దీనికి ఫార్ములా ఏంటంటే కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ బై యావరేజ్ స్టాక్ యావరేజ్ స్టాక్ అనేది ఎక్కడ బ్యాలెన్స్ మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్లో ఇవ్వరు కొన్ని చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే అంటే టూ మార్క్స్ త్రీ మార్క్స్లో అయితే డైరెక్ట్ ఇవ్వచ్చు పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ వేసేటప్పుడు మనకి డైరెక్ట్ అనేది ఇవ్వడు మనే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి దాని ఫార్ములా ఏంటంటే ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ బై టూ వేసుకున్నట్లయితే యావరేజ్ స్టాక్ వచ్చేస్తుంది దాని ద్వారా మనకి ఇన్వెంటరీ టర్న్ ఓవర్ రేషియో అంటూ స్టాక్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ వరకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అంటే ఇక్కడ తొమ్మిది ఫార్ములాస్ అని చెప్పాను ఇంకా చాలా అంటే చాలా ఫార్ములాస్ అన్నీ ఉన్నాయి నేను స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను అన్ని ఫార్ములాస్ ఒకేసారి చెప్పేసి మీ బుర్ర నేను తినేను మీ బుర్ర చాలా పెద్దది నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నేను లైక్ చేయమంటాను చెయ్యరు కామెంట్ చేయమంటాను చెయ్
మీరు అలా ఉన్నప్పుడు నేను లిమిటెడ్గా చెప్పుకుంటాను సరేలే అంత సోదేందుకు ఈ వీడియో వచ్చేటప్పటికి తొమ్మిది ఫార్ములాస్ చెప్పాను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ తొమ్మిది తొమ్మిది ఫార్ములాస్ని కవర్ చేసి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ చేసుకున్నాము అప్పుడు మనకు ప్రాక్టీస్ అవుతాము ముందు తొమ్మిది ప్రాక్టీస్ అయినట్లయితే నెక్స్ట్ ఇంకొక తొమ్మిది ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి ఆ తొమ్మిది కూడా ఫార్ములాస్ చేస్తే చాలా సులభమే ఎందుకంటే మనకు ఫార్ములాస్ నేర్చుకోవడానికి పెద్ద విషయం ఏమి ఉండదు మనకి ఎక్కువ అడిగే క్వశ్చన్లోనే మనకు ఫార్ములా అనేది తెలిసిపోతుంది అది ఎలాగో ఏంటో నేను చెప్తాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కామెంట్ చేసుకోండి లేకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లేకపోతే డిస్లైక్ కొట్టుకోండి లైక్ కొట్టుకోండి ఏమైనా చూసుకోండి నాకు సమానం లేదు మీరు మాత్రం టెన్ థౌజండ్ నువ్వు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారు రీచ్ అవ్వనే బాకండి వీడియో చూసారా వీడియో క్లోజ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోండి ఫోన్ యాప్ చేసుకుని ఏం మారారబ్బా వీడియోలో